so after learning about variation in demand that is expansion and contraction in demand the next topic will be changes in demand right now changes in demand changes in demand that is change in demand kab hoga when price is constant or or baki sare factors change hote hai when demand of a commodity ab jab change hoga na tab use karenge word increase and decrease जब भी वेरिएशन होता था तब राइज एंड फॉल यूज करते थे वर्ड अभी ग्राफ से और अच्छा समझ में आएगा आपको व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइट डाउन व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस यहां राइज फॉल वर्ड यूज नहीं किया है इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज किया है so when demand for a commodity increases or decreases due to change in other factors due to change in other factors due to change in other factors and price remaining constant very important line so variation in demand may price changes other factors remains constant whereas changes in demand may other factors changes but price remains constant this is a very important distinction for your objective questions also so changes in demand is of two types changes in demand is of two types first is increase in demand increase ka word padhte samajh jao for reasons other than price price reason nahi hai so increase in demand and the other one is decrease in demand let's make a diagram to understand better the more you write the better you understand and the better you remember those who are not writing with me won't be much help for you x x is there is all, always quantity demanded here we are writing it in kgs so you have to mention pura quantity demanded in kgs you have to write and y x is pe price in rupees write properly price in rupees same way x pe quantity demanded in kgs and y pe price in rupees. right proper so for increase in demand see there was p price p price pe originally q quantity was demanded ek price thi certain p us pe q quantity was demanded but now what happens is price is constant but maybe kisi insaan ki income bad gayi okay और मे बी द सीजन इज सच मे बी वी आर मेकिंग अपना क्या बोलते हैं सीजन बड़ा 
वुलन क्लोथ्स का यदि हम एग्जाम्पल लें तो वुलन क्लोथ्स विल बी डिमांडेड इन विंटर सो बिकॉज ऑफ चेंज इन सीजन उसने किसी चीज की डिमांड बढ़ा दी प्राइस पहले भी 400 हंड्रेड रुपीज पर स्वेटर थी अभी भी 400 हंड्रेड रुपीज पर स्वेटर ही है बट बिकॉज ऑफ चेंज इन सीजन और चेंज इन इनकम उसने उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा दी सो यदि मैं ओरिजिनल डिमांड का डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व वॉज दिस करेक्ट सो दिस इज माई ओरिजिनल डिमांड कर्व डी डी प्राइस इज सेम पी ही है प्राइस चेंज नहीं हुई तो ये चीज सेम है बट किसी रीजन से डिमांड बढ़ गई दैट इज इट इंक्रीज सो मुझे नया क्वांटिटी मिल रहा है यहाँ पर Q से Q1 वन डिमांड का इंक्रीज हो जाना डिमांड को नया पूरा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाना ओके सो जब हम वेरिएशन देख रहे थे दैट प्लेस वी वर सीइंग दैट वेरिएशन इन डिमांड the reason is only change in price and it is upward and downward movement on the same demand curve whereas in increase in demand and decrease in demand there is a shift in demand curve so in increase in demand there is a rightward shift in demand curve so yadi main naya demand curve plot karu how will it look here aisa डी डी न्यू डिमांड हो तो कैन यू सी दैट द राइट वर्ड शिफ्ट इट इज नाउ डी डी तो ओरिजिनल था नाउ इट इज डी वन डी वन सो दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड हो तो यहां पर राइट वर्ड शिफ्ट को इंक्रीज लिखो आप सो इंक्रीज इन डिमांड refers to increase in quantity demanded due to favorable changes like taste income climatic conditions etc price remaining constant so increase in demand mein hum kya likhenge it refers to point number 1 it refers to increase in quantity demanded it refers to increase in quantity demanded due to favorable changes in factors like tastes income of consumer climatic conditions etc प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस इसमें चेंज नहीं होती प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट सो राइट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एक डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे नहीं पूरा उठ के राइट में चला गया राइट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड price remains constant other factors change so what you will write is dd demand curve shifts to the right to d1 d1 write down children dd demand curve use the word shifts शिफ्ट होता है इंक्रीज डिक्रीज में अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन में सो डीडी डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट टू 
D one D. This is the explanation your answer should carry, which indicates increase in demand. Right on. D D demand curve shifts to the right to D one D one, which indicates increase in demand. Now moving up to decrease in demand. The same P price P Q quantity originally. And plot a original demand curve. Miss D D. Yes. अभी आपने क्या बोला कि which indicates D D demand curve shifts to the right to D one D one, which indicates increase in demand. Which indicates increase in demand. Next जो हम ले रहे हैं that is decrease in demand. That indicates decrease in demand. So we have a original demand for BD, but now price is the same. Hai. But for some reasons, say demand is reduced. So please tell us that when increase in demand is a rightward shift, so decrease in demand will be a rightward. Ki bichai, kahan wo? Are, dimag to bichay, where will it go? Oh, demand is reduced. Zor se to bolo. Left word shift, increase in demand is a right word shift, decrease in demand is a left word shift. अरे right left में P T नहीं करा रही हूँ, मैं तो सिर्फ तुमको demand का right left shift करा रही हूँ, वो तो बोलो, okay? So price remains same, but हमारी quantity किसी reason से कम हो गई. P price पे पहले भी था, P price पे अभी भी है, पर quantity Q से Q one हो गई. So we find a point here. Q1 and Naya demand curve DD. <coughs> so this is D1, D1. Naya demand curve D1, D1. And the shift is leftward shift. Or increase ki bajai is ko hum bote hai decrease. To explain better, may isko D1 ki bajai D2 lip this. D2, D2. Okay. So, decrease in demand, kya hoga? it refers to decrease in quantity demanded right now. It refers to decrease in quantity demanded. Miss Tegman, you go class, Melona. Okay. It refers to decrease in quantity demanded. Due to unfavorable changes. Due to unfavorable changes in other factors. Like tastes, income of the consumer, climatic conditions, etc. और लिखना ही लिखना है प्राइस रिमेंस कांस्टेंट लिखना ही लिखना है प्राइस रिमेंस कांस्टेंट डिमांड कर्व शिफ्ट्स तू द लेफ्ट नेक्स्ट पॉइंट जो लिखना है डिमांड कर्व Shifts to the left demand curve shifts to the left from 
डी डी टू डी टू डी टू इसमें इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम डी डी टू डी वन डी वन था इसमें डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट फ्रॉम डी डी टू डी टू डी टू इसका डिस्टिंग्विश भी आ जाता है साथ में सो इफ चिल्ड्रन आप ये पॉइंट्स नहीं लिख रहे हैं तो आप डिस्टिंग्विश कैसे लिखेंगे नाउ नेक्स्ट डायग्राम जो इंक्रीज एंड डिक्रीज इट शोज टूगेदर फटाफट से इंक्रीज एंड डिक्रीज साथ में दिखा रहा है वो डायग्राम यदि आपको इंडिविजुअली समझ में आए तो ये तो आप खुद से प्लॉट करना चाहिए अभी आपको ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्वांटिटी प्राइस पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी Gives me a D D demand curve, downward sloping D D demand curve. I see again and again downward sloping demand curve from left to right, so that that registers in your mind. Okay, so price remains same, still quantity demanded increases. So, new point will get us. We will get Q one, and when it is less, the new point will get us Q two. so rightward shift is known as increase in demand d1 d1 right may shift hua that is increase in demand lekin yadi quantity demanded kam ho gayi point idhar milega so now that is the leftward shift isse kitne objective questions bante hain there are many so if you understand the concept objective question answer karna easy hai then this is decrease and the point is t2 so rightward shift in the same demand curve is increase in demand price remains the same leftward shift in the same demand leftward shift on the demand curve pura demand curve uth ke left mein aa gaya price remains the same it is decrease in demand so rightward shift increase leftward shift decrease that should be registered in your mind now next demand curve is of market demand see individually say for example prarthana demand kar rahi hai mangoes ek akeli prarthana demand kar rahi hai to wo individual consumer hui na but prarthana ki baat chhodo meri class ke sare bachche and even baaki sari classes ke bhi sare bachche mangoes demand kar rahe hain now every consumer in the Area is demanding, so that is market demand. Uska table kaise hota hai, uska curve kaise hota hai? That also we have to see. So next topic is market demand schedule and market demand graph. Market demand schedule. and market demand graph so let's assume price of the commodity is same koi uh 10 se le lete hain hum ulta so price and there are three consumers 
quantity demanded by consumer a b and c so quantity demanded by consumer a b c we are assuming that there are three consumers in the market and summation of demand of a b and c is going to be market demand market demand that is a plus b plus c that is market demand and price to hamesha rupees mein hoga ab ye baat to batane wali bachi nahi so let's assume that price pehle 10 tha we will need five columns isme short note aa jata hai short note on market demand to schedule bhi banana padega aur graph bhi Ten. Let's make it falling. Ten se gira price eight. Eight se six. Six se four. Four se two. That is basically my two ki table. Two ones are two. Two twos are four. Six eight ten. Ulta chala do. Aise dhyan rakho. Okay. Now let's talk about consumer A. Jaise jaise price girayegi, demand badegi. Haan, badne wali hai. Because the relationship is inverse relationship. Man lo. 10 रुपीस पे वो फाइव यूनिट्स ऑर्डर करता था ठीक है इन के जीज क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर इन के जीज दैट यू हैव टू मेंशन। सो नाउ व्हाट यू डू इज फाइव की टेबल चलाओ फाइव वन जो फाइव जैसे जैसे प्राइस गिर रही है डिमांड बढ़ रही है फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन फाइव थ्री जो फिफ्टीन फाइव फोर जो ट्वेंटी एंड फाइव फाइव जो ट्वेंटी As you see price falling, demand is increasing. याद रखने के लिए five की table हमने start किया five, ten, fifteen, twenty, twenty five. Okay, B consumer का ten से start कर लो. So ten, fifteen, twenty, twenty five and thirty. Okay, and C consumer का fifteen से start कर लो. Add up five, fifteen, twenty, twenty five. थर्टी एंड थर्टी फाइव बेटर टू बी इन दिस टेबल बिकॉज हमको ध्यान रहेगा कि प्राइस कैसे टेन एट सिक्स फोर टू 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 का गैप रखा बस फाइव इनिशियल फाइव याद रखो और याद रखो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फिर ये टेन इधर कर दिया टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी और फिर फिफ्टीन इधर ले लिया ओके नो एड आप टू मेक इट अ मार्केट डिमांड फाइव प्लस टेन प्लस फिफ्टीन is 13 same way 10 plus 15 plus 20 is 45 same way 15 plus 20 plus 25 is 60 20 plus 25 plus 30 is 75 and 25 plus 30 plus 35 is 90 so ab yadi main graph banane jaungi wohi downward sloping curve एक्स एक्सिस पे क्या डालू वाई एक्सिस पे क्या डालू अभी तक तो याद हो जाना चाहिए था क्वांटिटी डिमांडेड इन के जीज एंड वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीस तो प्राइस का तो सिंपल है टू फोर सिक्स एट टेन टू फोर सिक्स एट टेन और क्वांटिटी आप देखिए इट इज 
30, 45, 60, 75, 90. So basically, what I can do is 15 ke gap se yadi mein jau. 15 twos are 30, 15 threes are 45, 15 fours are 60, 15 ke gap se jau. Okay. So it is 15, 30, 45, 60, 75, 90. What is the gap proper to look Fifteen, thirty, forty-five, sixteen, seventy-five. 45, Okay. So when price is 10, quantity demand is, is 30. So 10 or 30 ko yadi join kare. So mujhe, when price is 10, quantity demanded is 30. Ye point mila. When price is 8, quantity demanded is 45. When price is 6, quantity demanded is 60. When price is 4, quantity demanded is 75. And when price is 2, quantity demanded is 90. यदि मैं पांचों पॉइंट्स को जॉइन करूं, so I get a DD downward sloping demand. So मैं आपको ऐसे बता भी सकती हूँ यदि प्राइस 10 है, तो quantity demanded around 30 है, like this. Price 8 है, तो quantity demanded 45 है. Price 6 है तो quantity demanded 60 है, price 4 है, तो quantity demanded is 75, and 2 है, तो ये 90 है. So make a arrow and write down, DD demand curve slopes downward from right to left, and market demand curve में you have to write, market demand curve is horizontal summation, very important. Market demand curve is horizontal summation. Summation but the total of individual demand curves. It is based on market demand schedule. Banaya kaise with the help of market demand schedule. So it is based on market demand schedule. It represents the market demand curve. जो ग्राफ है ना, the graph represents the market demand curve. So Horizontal summation is a keyword. Market demand schedule and demand curve are keywords. And then further explanation wo to hi hota hi hai, that you have to write anyways. Jab short note aega. So you have to write down DD demand curve.
slopes downward. from left to right. Indicating inverse relationship between price and market demand. Indicating inverse, yeah, indirect. Inverse relationship between price and market demand between price and market demand d e m a n d between price and market 